شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین پروگرام حکایات صد کو وفا کے ساتھ ایم ڈی اے جرمنی اسٹوڈیو سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے مستقل دیکھنے والے ناظرین جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ پروگرام سے ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز پہ موجود ہیں مکرم و محترم مولانا محمد الیاس منیر صاحب آپ مربی سلسلہ علی احمدیہ ہیں یہاں جرمنی میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں اور ایک لمبا عرصہ اسیر راہ مولا رہنے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے مولانا کی اور دیگر اسیران کی جو داستان اسیری ہے وہ گزشتہ کچھ پروگرام سے ہم وہاں یہاں پر مرحلہ وار ناظرین محترم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق پا رہے ہیں اس سے پہلے کہ گفتگو کو آگے بڑھائیں اور رہائی کے جو واقعات ہیں وہ چل رہے ہیں گزشتہ کچھ پروگرام سے وہ آپ کی خدمت میں مزید پیش کیے جائیں گزشتہ پروگرامز کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں تو اونچے ہو کے میرے کان میں انہوں نے کہا آپ کی رہائی ہو گئی ہے جیل سے ہاسپٹل آنا ایک قیدی کا جوئے شیر لانے کے مطرات بہت مشکل ہے اور حافظ صاحب کو میں نے جب کہا کہ میں نے واپس جانا ہے تو وہ واپس پیجنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اتنی مشکلوں سے آپ آئے ہو اب جو بھی ٹائم ہے جتنے بھی دن ہیں آپ یہاں پہ رہیں جی ناظرین محترم ابھی آپ گزشتہ پروگرام کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرما رہے تھے یہاں اسٹوڈیوز میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں مکر مولانا آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ تو گزشتہ پروگرام میں ذکر ہو رہا تھا کہ آپ نے ہسپتال سے ہر ممکن کوشش کی کہ بغیر احباب کو اس کا علم ہو حضور کے ارشاد کی وجہ سے تو آپ جیل دوبارہ منتقل ہو سکیں آج کل تو لوگ جیل سے ہسپتال جانے میں زیادہ بہرحال تو اب آپ واپس جب پہنچے تو پھر وہاں سے ایسے کیسے رہائی ہوئی جیل کو آخری دفعہ جب آپ نکلے تو وہ کچھ السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جو بہرحال نظام تھا انہوں نے کچھ اس طرح سے انتظام کیا تھا کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوا تھا اور اس کا حکم تھا رہا کرنے کا وہ ہے فوری طور پر اس کو اسپیشل کوریئر سروس کے ذریعے سے جیل پہنچانے کا انتظام کیا گیا اور کو کیا تو کورٹ نے تھا کورٹ کے ذریعے سے سرکاری طور پر لیکن بہرحال اس کے لیے فوری اس کو کروانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہماری کوشش کی گئی اور جس کوریئر سروس کے ذریعے سے بھجوایا گیا اس کا نمبر بھی انہوں نے حاصل کر لیا تھا ٹی ایس ٹی سی ایس تھی ایک سروس اس زمانے میں پتہ نہیں اب ہوتی ہے کہ نہیں لیکن بہرحال ٹی سی ایس کا سروس تھی تو اس کا نمبر مجھے امیر صاحب نے لا کے دیا کہ یہ نمبر ہے جس سے تمہارا وارنٹ آئے گا رہائی کا تو جب ہماری فوری طور پر پھر غارت لگ گئی وہی جو اس وقت ڈیوٹی پر تھے انہی کے ذمہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ جی گاڑی نہیں ہے تو پھر حافظ صاحب نے ایک اپنی طرف سے پرائیویٹ گاڑی کرائے پہ لے کے اس کا انتظام کرایا کہ گاڑی نہیں ہے تو گاڑی یہ یہ لیں اس پہ لے جائیں تو بہرحال وہ ایک گاڑی پہ لے کے آئے جب ہم جا رہے تھے جیل کے بالکل قریب پہنچے سڑک سے جیل کا تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے رہاٹ کے ہے تو میں نے دیکھا کہ ٹی سی ایس کا ایک موٹر سائیکل اس نے وردی پہنی ہوئی تھی موٹر سائیکل پر وہ باہر نکل رہا تھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ہمارے ہی وہ روپ کار لے کے آیا ہے تو میں جب گاڑی سے اترا ہوں ڈیوڑی میں اندر گیا تو 
अंदर जाते ही मैं बजाय इसके के अंदर चले जाऊँ राना राना साहब अंदर थे तो मैं ऑफिस में चला गया ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के क्योंकि वो पुराना मैं वहाँ पे हो चुका था इतनी अरसा हर बंदा मेरा वाकिफ था किसी ने मुझे रोका नहीं मैं सीधा क्लर्क के पास चला गया जिसके पास डाक होती थी मैंने कहा कि टी का कोई आया तुम्हारे पास उसने कहा दो लिफ्ट दो खाता हैं मैंने कहा उस जरा दिखाओ उसने दिखाया तो नंबर मैंने टैली किए बोल मैंने कहा पहुंच गया अलहमदिल्ला फिर मैं अंदर चला गया अंदर गया तो राना साहब वहाँ पे उनको कोई ख़बर नहीं थी अभी तक किसी चीज़ की किसी को कुछ पता नहीं था उनको जाहिर है कि सुबह के नौ दस ग्यारह का वक्त था और ए, सरकारी तौर पर इतला नहीं थी जानी बाहर से कोई जाने की सूरत नहीं थी उस वक्त अभी तो मैंने जाके बताया मैंने कहा राणा साहब इस तरह से ये ख़बर है बहरहाल राणा साहब के लिए अजीब वो सरप्राइज़ था उनके लिए भी और एक यकीन ना आने वाली सूरत थी कि ये भी हो सकता है और ख़ास तौर पर जब पता ही ना हो कि हमारी समात होनी है या नहीं होनी पड़े हुए हैं अब ठीक है तो वैसे पहले तो सारे मुझे देखकर हैरान हुए तुम इतनी जल्दी हस्पताल से वापस आ गए हो तुम तो कह रहे थे एक महीना रहूँगा ये वो तो वो मैंने कहा बस है इस तरह तो उसके बाद फिर मैंने जे जेल में अहमदी कैदी थे मुख्तलिफ केसेस में थे तीन चार उनको मैंने बुलवाया उनको बुला के उनको खबर दी इतने में क्या हुआ कि कुछ कैदी गैर अहमदी कैदी जो अपने दोस्त थे जानने वाले थे वो एक ग्रुप की सूरत में आ गए वो कहीं ड्यूड़ी गए हुए थे उनको पता चला अखबार आंटी से कि इस तरह से रिहाई आई तो वो फ़ौर मेरे पास आ गए मुबारकबाद देने के लिए इस तो उसके बाद फिर फैल गई वो ख़बर फैल गई जाहिर है तो उसके ए, उसके बाद फिर हमने बाहर जाना था और उसके लिए हमें कहा गया कि पैगाम आया कि अभी हम आएंगे तो फिर इनको निकालना है बहरहाल वो फिर बोलना पहला कदम याद है जब आपने वो एक बड़ा सा वहाँ आमतौर पे जेल का दरवाज़ा होता है और उसमें एक छोटा दरवाज़ा होता है हाँ जी हाँ जी। उससे बाहर पहला कदम आसमान को देखना ये उस वक्त की कोई होश नहीं कि हमें पता ही नहीं था कि हम कहाँ पे हैं अजीब कैफियत थी हर साहब की दुआओं की कबूलियत का एक जो वो एजाज का असर था वो और गैर मामूली हालांकि करीब करीब हम अपनी दो तीन साल ही मज़ीद और रहते तो हमारी उम्र कैद की सदा पूरी हो जानी थी करीब हम अपनी उम्र की अपनी सदा जो है वो पूरी कर चुके थे ज़्यादा ज़्यादा अब दो तीन साल ही रह गए थे तो वो उसके बावजूद मतलब कि रिहाई रिहाई होती है और फिर हमारी रिहाई जो है वो तो एक गैर मामूली चीज़ थी मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं अपनी डायरी में डायरी में लिखने की कोशिश किया करता था तो अभी मैं साहिवाल में था और सदाए मौत की कोठरी में था दूर दूर तक कोई रिहाई की सूरत नहीं थी बल्कि कोठरी से भी निकलने की कोई सूरत नहीं इम्कान नहीं था ज़ाहरी तौर पर तो मैंने उस वक्त मुझे याद है कि एक दिन जज्बात में आके क्या तहरीर लिखी कि जब हमारी रिहाई होगी तो उसकी खुशियां जो हैं वो पाकिस्तान क्या दुनिया भर के करिया करिया शहर शहर में मनाई जाएंगी और इस किस्म के वो तहरीर है वो मुझे याद है और मुझे सिर्फ़ इस बात पर फ़ख्र है कि वो मुझसे पता नहीं किस ताकत ने यकीन अल्लाह ताला की वो जो एक थी पीछे वो चल रही तकदीर उसके ज़रिए से वो लिखवाई गई थी और ये वो अब वो वो लम्हा आया था और वो लम्हा एन उसी तरह पूरा हुआ जिस तरह उसमें लिखा गया हती कि मुझे वो बाद में पता चला मेरे मामू बड़े मामू थे अब्दुलरशीद साहब दरवेश 
تو وہ ان دنوں عمرہ کرنے کے کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور عمرہ کر کے وہ واپس جدے پہنچے تھے واپس آنے کے لیے فلائٹ تھی ان کی تو ان کو وہاں پہ کہیں خبر ملی وہ انہوں نے اسی وقت دوبارہ مکے کا رخ کیا مکے پہنچے مٹھائی خرید کے خانہ کعبہ میں جا کے تقسیم کی وہاں پہ تو وہ جو میں نے تحریر لکھی تھی یا اللہ تعالیٰ نے لکھوائی تھی وہ لفظ لفظ پوری ہوئی کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ امکان ہی نہیں ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مٹھائی تقسیم کرنے کا خوشی منائے جانے کا ایک سامان کا اور اس کی وجہ دیکھیں کہ مومن جو ہے اس کا اس کی ایک حصے ایک قسم کی صورت اس کی مثال دے گی کہ اگر ایک حصے میں تکلیف ہو تو دوسرا حصہ اس کو محسوس کرتا ہے جی آپ سے ان کا تو چلو ایک تعلق تھا لیکن دیگر جماعت احمدیہ کا احمدیت کا تعلق تھا اور درمیان میں وہ شمع خلافت کی شمع کہ حضور اکتس کی آنکھوں میں اور آپ کا رنگ بدلنے سے ہمارے احمدی کے دل کی حالت بدل جاتی ہے اور اس لحاظ سے وہ تکلیف ہم ساری جماعت احمدیہ محسوس کر رہی تھی یہ یہ کیفیت تو اس کا نقشہ حاج صاحب نے اپنے دست مبارک سے ایک خط لکھتے ہوئے اس طرح سے کھینچا تھا کہ آج ایک کروڑ دل تمہارے لیے دھڑک رہے ہیں اور دو کروڑ آنکھیں تمہارے لیے محبت کے موتی نچھاور کر رہی ہیں اور مزید فرمایا میرا دل بھی ان دلوں میں گھل مل گیا ہے اور میری آنکھیں بھی ان آنکھوں میں گھل مل گئی ہیں تو یہ وہ منظر ہے آپ اس سے زیادہ وہ اور کیا رشتہ ہو سکتا ہے سب رشتوں سے سبقت لے جاتا ہے یہ بے شک مولانا ربا میں کچھ تاریخ کے حوالے ہم اگر یہ بھی کر سکیں کہ جو استقبال ہوا اس میں کون سے بزرگان موجود تھے اور وہ کیا کیفیت تھی ہاں جی بہرحال یہ فیصلہ آباد میں جب ہم رہا ہوئے ہیں تو امیر صاحب فیصلہ آباد اور دیگر عہدے داران بڑی تعداد میں وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے ایم ٹی اے کی ٹیم بھی تھی انہوں نے ریکارڈنگ بھی کی اور بڑا عجیب منظر تھا الحمد للہ وہاں سے پھر ہم پہلے فیصلہ آباد میں میں نے ذکر کیا ہے شیخ رفیق احمد صاحب ان کی دکان تھی ٹی وی پوائنٹ ان کے اصرار پر انہوں نے بڑا کہا کہ پہلے میری دکان میں آئیں گے چنانچہ ہم دونوں اسیر رانا نعیم الدین صاحب اور خاک صاحب اسی جلوس کی شکل میں ان کے دکان پہ گئے انہوں نے وہاں پہ مشروبات ٹھنڈے مشروبات پیش کیے اور وہاں سے پھر ہمارا قافلہ جو ہے وہ روا کے لیے روانہ ہوا تو روا پہنچنے سے پہلے چنیوٹ سے پیچھے کوئی ویران سا پیٹرول پمپ قسم کی جگہ تھی وہاں پہ ہم رکے اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ساہیوال سے جو چار تین اسیران تھے وہ آ رہے تھے تو یہ ہدایت تھی کہ سارے اکٹھے ہو کے یہاں سے چلیں گے ایک ہمارے اسیر ساتھی حاضق رفیق صاحب وہ راول پنڈی جیل سے تھے وہ دوسرے راستے سے ربا پہنچے تو وہاں پہ اس جگہ پہ حضرت میاں خورشید احمد صاحب مرحوم اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب مرحوم یہ تشریف لائے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ سب سے پہلے استقبال کیا اور مجھے یاد پڑتا ہے ملک خالد مسعود صاحب بھی تھے اس وقت ناظر امور اما تھے تو یہ تین بزرگ تو مجھے اچھی طرح یاد ہیں کہ وہاں پہ تشریف لائے تھے اور وہیں پہ میاں احمد نے مجھے یہ سنایا کہنے لگے میں تمہیں لطیفہ سناؤں کل حضور نے کیا فرمایا کہ تمہاری خبر دے کے اردو کلاس میں تو فرمایا کہ ابھی آگے نہیں دینی اور حضور کو اتنی خوشی تھی کہ پتہ ہی نہیں کہ یہ سارے نشر ہو رہی ہے خبر تو بڑا ہی معذور بڑا ہی کھل کھلا کے ہنس رہے تھے میاں احمد نا ہر سب کے ساتھ وہ پیار کا وہ کیفیت بیان کر رہے تھے اور سارا بہت ہی وہ دلچسپ مجھے لمحہ یاد ہے تو بہرحال وہاں سے پھر جب باقی اسی ایران پہنچے ہیں تو پھر ہمارا قافلہ روا پہنچا ہے اور دریائے چناب کراس کرتے ہی 
الف ملا شروع ہوا ہے تو وہیں سے ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ دونوں طرف احباب کھڑے ہیں اور دوست سارے بے چین ہیں اور بڑے والحانہ انداز میں وہ ہمارا استقبال کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ پھر پورے دار ضیافت تک چلتا رہا, چلتا رہا. یہاں تک کہ وہ جب ربا میں سرگودا روڈ سے اتر کے گاڑی آئی ہے سڑک پہ تو گاڑیاں چلنی مشکل ہو گئیں اتنا رش تھا سارے ایک عجیب خوشیوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا انسان نہیں تھے وہ اور سارے ہم دو شکر کے ترانے گا آ رہے تھے کہ ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا شرف بخشا تھا اور جب دار ضیافت میں اترے ہیں تو سب سے پہلے حضرت صاحب زیادہ مرزا منصور احمد صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے انہوں نے استقبال کیا انہوں نے گلے لگایا حضور کی نمائندگی میں اور پھر بہت سارے بزرگان تھے ہمارے اساتذہ بھی تھے ہمارے ناظران بھی تھے وخلا بھی تھے چودھری حمید اللہ صاحب سارے مجھے حضرت اور سب سے اہم جو تھے خواتین میں حضرت چھوٹی چھوٹی اپا مرحومہ وہ بھی تشریف لائی ہوئی تھیں خاندان کی دیگر خواتین مبارکہ تھیں سب اپنے اپنے انداز میں اپنی اس خوشی پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور وہ کیفیت جو ہے وہ بیان کرنے سے باہر ہے بے شک اور اس کی وجہ یہی تھی ساری ایک تو ہر سب کی دعائیں تھیں اور پھر ساری جماعت جو تڑپ تڑپ کے دعائیں کرتی تھی آج ان کی دعاؤں کا اچانک ایک پھل ملا تھا اور سب اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز تھے بہت بہت شکریہ مولانا ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم اگلے جو پروگرام میں جو گفتگو کریں گے کہ یہاں سے اب سینے سے لگانے کی حسرت نہیں مٹتی پہلو میں بٹھانے کی تڑپ حد سے سوا ہے یہ جو اساتذہ کی خواہش تھی اور اس کو جس رنگ میں ہمارے مولا نے پورا فرمایا اس کا تذکرہ ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کریں گے ناظرین محترم صدق و وفا کی اس داستان کا یہ حصہ آج یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی اس کے اگلے حصے کے ساتھ ہم آنے والے ہفتے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گے تب تک کے لیے یہاں جرمنی اسٹوڈیوز کی تمام ٹیم کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جہاں تک نہ پہنچی ہو